Kiper lawan sampai emosi. Mental timnas Indonesia diuji di laga ini. Meski dengan cuaca dingin bersuhu 9 derajat Celcius dengan angin kencang, Indonesia tetap mengambil inisiatif menyerang sejak Nepal sejak awal. Muhammad Firli Komang Tri Nugraha dan Nathanael bergiliran mengancam gawang Nepal namun usaha mereka masih belum berbuah gol. Pelatih Sintai yang kemudian melakukan pergantian pemain secara radikal pada menit ke-30. Tiap ini mendapat perombakan dengan keluarnya Firli. Putra dan Nathanael untuk memberikan tempat pada Ronaldo Kuate, Genta Alpardo, dan Komang Teguh. Dominasi Indonesia masih terjaga dengan kehadiran tiga pemain tersebut dan memaksa Nepal hanya mengandalkan serangan balik. Akan tetapi skor 0-0 masih bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, Sintai yang melakukan perombakan besar di susunan pemain. Perubahan ini membuahkan hasil manis dengan terciptanya gol Lok Kisadhara. Penyerang 22 tahun, milik Persikabo 1973 tersebut sukses memecah kebuntuan tepat saat pertandingan. Berusia 55 menit, unggul satu gol tidak membuat serangan Indonesia mengendor. Umpan pendek dari kaki ke kaki diperagakan untuk menjaga tempo. Permainan jadi milik Garuda Muda, namun hingga 10 menit pamungkas. Belum ada gol lagi yang tercipta. Robani Tasnim Subhan Fadri, Marcelino Ferdinand kemudian dimasukkan di penghujung laga yang diberi perpanjangan waktu 5 menit. Kesempatan itu cukup bagi mereka membantu Sulaiman untuk kemudian menambah gol timnas Indonesia, memanfaatkan umpan terobosan dari second line. Skor 2-0 menutup jalannya pertandingan. Taeyong menyambut positif kemenangan anak asuhnya itu. Dia menyatakan sempat melakukan banyak pergantian demi memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain yang dia bawa. Terkait hasil tentu hal yang positif bagi kami. Pada uji coba ini saya sengaja memberikan kesempatan hampir semua pemain untuk bermain meski cuma sebentar, kata Taeyong dalam keterangan resmi di laman PSSI.